डियर भिवर्स असलमकुम कैमन आसान सबाई आशा कर सबाई भाला आसान तो आज के मध्य एमिली डिकिनसनर बिकज आई कूड नट स्टप फर डेथ ये कवित सम्पर् आलोचना करब तो आशा करी दर्शक शेष पर्त देखें देखा जा एमिली डिकिनसन के तो एमिली डिकिनसन हे एक अमेरिकान पोएट हमें आरोप बोलती एमिली डिकिनसन एक अमेरिकान पोएट कखनी इंगलैंडे पोएट ना क्यों तो अमेरिकान पॉइंट हर कारण कवित देखा जा मडार्न एक आभास पा जाए ये एक्सिसटेंसियल आईडेंटिटी सम्पर्क पाव जाए तो कवित बिकज आई कूड नट स्टप फर डेथ ये कविता मूलत एलिजाबेथ बेड बार सरि जे एमिली डिकिनसन के मूलत डेथ पॉय तो बला थे कारण तीन मृत्यु रिलेटेड डेथ रिलेटेड कवित बसि लिखे हैं तो जैक कथा ना बाड़िए कवित शुरू करा जाए तो एमिली डिकिनसन तर कवित मूलत मृत्यु के क्यों आगे एक विस्तारित आलोचना करी बसल मृत्यु एम एक जिन जेटा के कख भय पे नहीं मृत्युट स्वाभाविक भाव नीते हैं मृत्युट कख भय पार को जिन ना मृत्यु हे स्वाभाविक जिन जेटा हे इजी भावे नीते हैं मृत्यु मृत्यु के भय पेले अवश्य हमें भिड़ो जाब और यह बोल मृत्युटा स्वाभाविक भावे नीते हैं तो मृत्यु स्वाभाविक भाव निब तो एखे कवित कवि बिकज आई कूड नट स्टप फर डेथ हमें मृत्यु जो थामते हि कईंडलि स्टप फर मि अर्थात से ही हमारे थामल एखे हिटा के हि हे मैं मृत्यु जेखने मृत्यु कथा बला हे कवित आसले मूलत कि कवि निजे मारा गेन बैकग्राउंड बोली एक कवि निजे मारा गेन ताके मूलत कि ग्रेवियार्डे नहीं जावा हे ताके कबर देा हे कविता आलोचना कर तो आसले फिलिंग एज ए फिलिंग अब डेथ मृत्यु जो फिलिंगस शेयर कर कवित मध्यमे तो कवि क्योंकि निजे मृत आगे बीजे निजे मृत क्योंकि निजे तो कवित शेयर कर फिलिंग शेयर कर अनुभूति कैमन होते मृत्यू अनुभूति तो भलो मृत्यू अनुभूति कैमन होते बिकज आई कूड नट स्टप फर डेथ हमें मृत्यु जो थामते हि कईंडलि स्टप फर मि से ही दया थाम एखे हि बोलते मृत्यु के बला हे कवि मृत्यु हमारे दया थाम द कैरेज हेल्ड बाट जस्ट आवार सेल्फ एंड इमोरटालिटी अर्थात कैरेज हे शवजान जेटा हे घोड़ार गाड़ी प्रवलि जो घोड़ार गाड़ी तक शवजान कि हमारे देह हमार लाश कबिर लाश ना हो ग्रेवियार्डर दिखे नहीं जाए जो हे जावार सेल्फ हमें नहीं जा अर्थात कबिर शवजानी कवि तर जरा डेथ जरा तर ग्रेवियार्डे नहीं जा फर इमोरटालिटी अर्थात जेट अमरणर दिखे हाँ जाए जेटा मैं अमरणर दिख अर्थात जेटा कख शेष होना अर्थात मृत्यु पर जीवन कथा बला हे तो पर कवि उइ स्लोलि ड्रोव हमें कि करल पास टेंस यूज कर आस्ते आस्ते चल लोते कारा कवि जेहेतु तीन मारा गेन निजे एवं तर परवर्ती जगह आसते घोड़ार गाड़ी और मानुषूल कथा बला हे आस्ते आस्ते चल लम हि नि नो हेस्ट हि बोलते आगे आरोप मृत्यु कथा बला मृत्यु को सीना एंड आई हैड पुट एवए रेखे आसलम माइ लेबर एंड लेजार टू हमार पूर्वर्ती कर्म ले मैं कर्म बोलते एखे कविर सहित के बला हे हमार कर्म ए लेजार हमारे अवसर समयटुकु हमें रेखे आसलम फर हिज सीविलिटी अर्थात बोलते हैं सीविल होते सभ्य समाज परवर्ती सभ्य समाज सहित रेखे आसलम कवि बोल कवि जेहतु मारा गेन ताके मटी देवा ग्रेवियार्डे नहीं जावा हे उइ पास कवि उइ पास द स्कूल हायर चिल्ड्रेन स्ट्रोव एट रेसेस रिसेस इन द रिंग अर्थात जेखने मूलत कि स्कूल पार कर लखने शिशुरा गोल हो रिंग मान गोल हो खिलाधला करते से मूलत बोलते स्कूल लाइफ स्कूल लाइफ आसले शिशुकाल प्रतीक स्कूल लाइफ बोलते बोझा कवि एखे शिशुकाल प्रतीक हिसाब से तुले धरसें शिशुकाल पार कर लगे बे उ पास द फिल्डस अब गैजिंग गेम जेटा हे कि शस्य क्षेत्र परिपक्व शस्य क्षेत्र पार कर लटार परिपक्व शस्य क्षेत्र बोलते बोझा जो जौवनकाल आसले जौवनकाल कथा बला हथ बाजर कथा बला हे शिशुकाल पार कर लकूल पार कर लैजिंग गेन जो जौवनकाल पार कर लैंड उइ पास दिटिंग सान सूर्यस्त पार कर लेटा बला हे एक समय 
সূর্যাস্ত পার করলাম সূর্যাস্ত বলতেছে যে সূর্য তো ডুবে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা বিদ্যমানসটাও পার করলাম তো এটা অ্যাকচুয়ালি এবং অথবা অর যে অর রেদার হি পাস টাস অর্থাৎ তারপরে বলতেছে যে হয়তো সূর্যই আমাদের অতিক্রম করছে যে কবি বলতেছে আমরা কি কই অতিক্রম করলাম তিনটা জিনিস এখানে উপমা আছে একটা হচ্ছে স্কুল স্কুলটা হচ্ছে অবশ্যই শিশুকাল যেটা গ্যাদিং গ্রেন শস্যক্ষেত্র ফসলের মাঠ যেটা অবশ্যই যৌবনকাল এবং যেটা সেটিং সান অবশ্যই বৃদ্ধকাল তো বলছে যে অর রেদার হি পাস টাস অথবা মনে হলো সূর্যই আমাদের অতিক্রম করছে দ্য ডিউস ডিউ কোয়েভারিং ইন সিল অ্যান্ড সিল অর্থাৎ বলা হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে কিছু তুষার শুভ্র পড়তেছে অর্থাৎ এটা যেহেতু যখন কবি মৃত্যুবরণ করেন প্রবাবলি উইন্টার সিজন ছিল দ্যাটস হয় কী ঘটছিল আকাশ থেকে তুষার শুভ্র দেখা যায় ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকার কান্ট্রিগুলোতে আমাদের বাংলাদেশে অবশ্যই এটা দেখা যায় না তো ইউরোপ এবং আমেরিকার কান্ট্রিগুলোতে উইন্টারে তুষার শুভ্র পড়ে এবং সেটা বরফ আকারে স্তূপ ভর আকারে দমে যায় তো বলতেছে যে ফর অনলি ভসমার মাই গন অর্থাৎ বলতেছে যে আমার যে সামান্য একটা পাতলা কাপড় ছিল আমার গায়ে যখন একটা আমার আমার পোশাকটা ছিল অর্থাৎ আমার মৃত্যু আমি যেহেতু মারা গেছি ডেথ তো দ্যাটস হয় আমার পোশাকটা ছিল সামান্যতম পাতলা একটা কাপড় মাই টেপ অ্যান্ড থ্রো মানে আমার বলতেছে যে আমার যেটা কি ছিল আমার কাঁধের যে চাদরটা ছিল আমার গায়ের যে চাদরটা ছিল এটা ছিল খুবই পাতলা অ্যাজ এ সিল্কি বা রেশমের যেটাই বলি না কেন যে জালি বা মানে খুবই সিল্কি টাইপের যে খুবই পাতলা একটা কাপড় ছিল এবং এটা এবং আমার নেকআপ যেটা মাথায় আমরা পরে থাকি এবং আমার সেই নেকআপটা ছিল কবি বলতেছিল আমার নেকআপটা ছিল খুবই হালকা তো একটা আসা যায় যে কবি ঠান্ডা লাগছে একটা অনুভূতি সে শেয়ার করতেছে যেহেতু সে মারা গেছে তারপরেও আসলে মানুষ আমরা জানি সবাই জানি যে মৃত্যুর পরেও কিন্তু অনুভূতি কখনো কমে না অনুভূতি তীব্রতা হয়ে যায় আরও মানুষ মারা গেলে অবশ্যই অনুভূতিটা তীব্র হয়ে যায় কারণ সে সব কিছুই ফিল করতে পারে কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তা দেখতে পারে না সেই জন্য বলতেছে যে আমাকে এভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায় কবর দেওয়া হবে অর্থাৎ গ্রেভিয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারপর উই পস্ট বিফোরে উই পস্ট আ বিফোর আ হাউস দ্যাট সিমড এ সুয়েলিং অব দ্য গ্রাউন্ড আমরা কি করলাম একটা বাড়ির সামনে থামলাম যেটা মনে হচ্ছিল যে মানে একটা আমরা আমরা একটা বাড়ির সামনে থামলাম যেটা আসলে মনে হচ্ছিল একটা উঁচু ঢিবের ঢিবি ঢিবির মতো তো ঢিবিটা কি বোঝাচ্ছে একটা গ্রেভিয়ার্ডই বোঝাচ্ছে যে আমরা এমন একটা বাড়ির সামনে এসে থামলাম যেটা উঁচু একটা বাড়ি সেখানে গ্রেভিয়ার্ডের মতো বোঝাচ্ছিল যে যেখানে মূলত কি যে তারপরে কবি আরও বলছেন যে যেটা একটা উঁচু স্তূপের মতো অর্থাৎ গ্রেভিয়ার্ডে থামছে তারপর বলছে দ্য রূপ ওয়াজ স্কিয়ার্সলি ভিজিবল অর্থাৎ মানে যেটা আকাশ রূপ বলতে সাত বোঝাচ্ছে কিন্তু আকাশের কথা বলা হচ্ছে কবিকে অলরেডি কি করা হচ্ছে যে কবি যারা মর্নার যারা নিয়ে আসছে কবিকে অর্থাৎ তার সহযানটি নিয়ে আসছে এবং তাকে মাটি দিবে তো তাকে নিয়ে আসার পরে অলরেডি তাকে মাটিতে শুয়ায় দিছে অর্থাৎ কবরস্থানের ভিতরে শুয়ায় দিছে কবরের মধ্যে তাকে শুয়ায় দিছে গ্রেভিয়ার্ডে তাকে শুয়ায় দিছে এই জন্য কবি দেখতেছে যে আমার কাছে মনে হলো আমি যখন আকাশের দিকে তাকালাম তখন মনে হলে সামান্য টুকি দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ অনেক দূরে মনে হচ্ছে অনেক দূরে আকাশটা অনেক দূরে যারা বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বলি যারা অনেক গভীরতায় নামছেন বা যারা অনেকেই আছে যারা ইনসেন্ট টাইপের তারা কবরের মধ্যে যারা দেখছেন শুয়ে থাকছেন দেখতে পাবেন যে আকাশটা মনে হয় যেন অনেক দূরে মাটি থেকে অনেক দূরে আমরা যেমন স্বাভাবিকভাবে আকাশটাকে দেখতে পাই অনেক কাছে বা নিচে মনে হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন যারা কবরের মধ্যে যায় বা নিচে যায় তখন মনে হয় যেন আকাশটা অনেক দূরে এই জন্য কবি বলতেছেন যে দ্য রূপ ওয়াজ স্কেয়ার্সলি ভিজিবল অর্থাৎ মনে হচ্ছে যেন সাত সাতটা খুব কমই দেখা যাচ্ছে সাত বলতে সেই আকাশটাকে একটুকুনি দেখা যাচ্ছে খুব দূরে তাও এবং যেটা কি করতেছিল যে দ্য কার্নিশ ইন দ্য গ্রাউন্ড অর্থাৎ মনে হচ্ছিল যেন ওই কার্নিশটা আকাশের কোনাটা নিচে নেমে গেছে আমরা প্রকৃত এমনি দেখতে পাই যারা আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় যেন চারিদিকে আমাদের মানে যে পার্ট আছে আকাশের পার্ট অন্য দূর দূর দিয়ে যখন আমরা নিচের দিকে তাকাবো মনে হয় যেন আকাশটা পৃথিবীর দিকে নেমে গেছে এটাই কবি বলছে তো তারপরে বলছে সিন্স দেন অর্থাৎ অলরেডি এখন কবিকে মানে দাফন কাফন করা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে ওরা সবাই চলে গেছে অর্থাৎ যারা তাকে মাটি দিতে আসছিল তারা চলে গেছে গেভিয়ার্ডে রেখে তো তখন বলতেছে কবি এখন মৃত এবং কবরে সাহিত এই জন্য বলতেছে কবি যে সিন্স দেন তখন থেকে ইটস সেন্সুরিস অ্যান্ড ইয়েট মনে হচ্ছে যেমন এটা শতাব্দীও পার হয়ে গেছে এবং তার চেয়ে বেশি কিছু দিন যে ফিলস শর্ট আর ডে শর্ট আর দেন আর ডে কবি বলতেছে যে এটা মনে হচ্ছিল ফিলস শর্ট আর দেন দ্য ডে অর্থাৎ মনে হচ্ছিল যে এটা একটা দিনের চেয়েও কম সময় যে মন কবি কিন্তু অলরেডি সেঞ্চুরি পার করে গেছে অর্থাৎ তার মৃত্যু হয়ে গেছে তিনি কবরে সেঞ্চুরি অর্থাৎ একশো বছর বা শতাব্দী পার করেছে
ওয়ার টুয়ার্ডস ইটারনিটি অর্থাৎ বলতেছে যে আমি ভাবছিলাম হয়তো ঘোড়াগুলো যাচ্ছে অনন্তকালের প্রাণে আসলে কবি ভাবছে না আসলে বাস্তবে ঘোড়াগুলো অনন্তকালের জন্য চলে গেছে কিন্তু কবি মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করছেন কবি মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন এই জন্য কবি মৃত্যুর পরে বলতেছেন যে সেন্সুই পার হয়ে গেছে তবু মনে হচ্ছে আমি কিছু সময়ের জন্য এখানে ঘুমিয়ে আসি এটাই হচ্ছে মূল কবিতার কাহিনী তো অ্যাকচুয়ালি এখানে কবির এটাই ছিল কবিতা তো কবিতার মূল কাহিনী একটাই যেটা হচ্ছে কবি সবসময় আবারও বলেছেন যে কখনোই মৃত্যুকে ভয় পাওয়া যাবে না মৃত্যুকে আমাদের অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে ডেথ আসলে মৃত্যুই সব কিছুর শেষ না মৃত্যু থেকে সব কিছুর শুরু তো এই অবশ্যই মৃত্যুকে আমাদের অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে তো মৃত্যু কখনো ভয়ঙ্কর কিছু না তো কবি এখানে এতটুকুই আলোচনা করেছেন এই কবিতা তো আশা করি ডিও ভিভার্স ভিডিওটি ভালো অবশ্যই বুঝতে পারছেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা এবং শেয়ার করবেন যাতে নতুন নতুন যারা ভিউ আছে তারা দেখতে পারে যারা তাদের দরকার অবশ্যই দেখতে পাবে এবং অবশ্যই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকবেন আজকের মতো এই মধ্যে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ